¿Qué onda, pinches camaradas? Ahorita vamos a hacer, a ver si se puede hacer una transmisión en vivo con un camarada que está en unas reuniones, en unos pinches comités. Ahorita me acaba de decir, Eduardo Durán, espero ya te pongas a, a mandarte una transmisión para poder entrevistarte, muchacho cabrón. Acuérdense que, que esta transmisión en sábado, pues no duran mucho porque tú ya estás pensando en, en irte a pasear al mar y la chingada. Hay otro camarada que también se va a, a, a conectar. Yo creo que va a ser más noche porque ahorita lo están explotando. Tiene un trabajo muy cabrón. Henry Teutli, te, te manda saludos muchacho. Un saludo, Tabaco Ruiz, Cecilia Gallegos, Jorge Omar Ramírez Camarillo. Y estoy viendo ahorita la declaración del MIT, ahorita que se, que se conecte. Ya me tiene hasta la madre con esa canción de Movimiento Naranja. Pues sí, es que los de Movimiento eso eh, siempre ponen canciones pegajosas, pero están en el frente. Recuerden que no hay que apoyar partidos paleros. Ahorita el, el MIT, acabo de ver una, una noticia en Aristegui, está tachando a Nini, a López Obrador, como diciendo que es un huevón, que, que no trabaja. Y que tardó 14 años para terminar sus estudios. Y llama guía de turista Ricardo Anaya. Como diciendo que nomás se dedica que sabe hablar inglés y que viaja al extranjero. Y que no queremos en México a alguien así como Ricardo Anaya. Y el José Antonio Mitz se cree como un, un intelectual. Alguien que ha servido al pueblo de México. Ese pinche viejo el miado. Lo está asesorando JJ Rendón. Es un antichavista de lo más mierda que puede haber. Fue asesor del corrupto Carlos Andrés Pérez, que reprimió en el Caracaso. Y, y ha estado eh, promoviendo a la derecha internacional. Apoyó al Santos de Colombia y fue apoyador y asesor en la campaña de Peña Nieto. Y ahora vienen a asesorar con lo de los rusos que vienen a México, que Venezuela, van a meter hasta Corea del Norte, que por medio del PT van a ver que están dando órdenes a Morena, eh, que Irán ya volvió otra vez a Ayatollah Khomeini a dar instrucciones desde la tumba a los ayatolas para que vengan a apoyar a Morena, puras pendejadas pues, el PRI está desesperado y están tachando de ridiculizar a Andrés Manuel, Ahorita están poniendo que es un huevón que no trabaja, que se hace pendejo nomás haciendo grilla. Y esa es la estrategia del PRI. Miedo, minimizarlo y tratar de ponerlo como que no es la mejor opción y el PRI sí. Dicen que van a venir los rusos y Venezuela a controlar nuestro país cuando Estados Unidos es el que controla nuestro sistema económico y tienen a la mitad de los niños trabajando explotados en la miseria, sin seguro ni nada, no, si se enferman se mueren, no tienen protección social, son una especie de a ver qué les puede pasar en un futuro. La mayoría de los niños son sujetos hasta que los hagan trata de órganos, no hay un sistema de salud accesible a la gente, eh, es una carnicería todos los días de descabezados en las calles públicas. Entonces, ¿qué viene este pinche PRI con, una, con un peso devaluado? Carestía, miseria, pobreza, con el proyecto de Estados Unidos, privatizando nuestro petróleo, robando nuestros recursos. Hay que sacarlo a chingar a su madre, ese pinche rendón ya estuvo bueno, no hay que dejarnos. Sí, es que andan, andan en revistas como del país, poniendo que es el... El, el mejor asesor en Latinoamérica, que, que es alguien como un Enrique Krause, aunque ese pinche Enrique Krause tampoco sirve, pero es una, es una especie de, de promotor del neoliberalismo en el mundo. Entonces hay que tener, hay que ser muy abusados con eso. Estoy esperando al Eduardo Durán que se conecte para, porque él está en un comité ahorita. 
Entonces, déjenle mando un mensaje de que se de que se conecte porque no podemos estar mucho tiempo esperándolo y si no se conecta pues ni modo yo hago la pinche transmisión como ya saben porque a veces les da miedo es todo su pinche pedo es que tiene el miedo inventan pretextos no fíjate que acá hay que la chingada a lo mejor está solo en su casa y ni siquiera son puras mentiras nomás pero pues vamos vamos a creerle vamos a, a darle el beneficio de la duda que se va a conectar a ver si es cierto porque dice que está con un comité de más de mil personas informando y alzando a la gente para que se organice y que la chingada. Déjenle, pongo ahí. Fíjense que hay que ver cuántos senadores existen en nuestro país y cuántos diputados. Son 500 diputados, son 128 senadores. En realidad... Los diputados del PRI son 206, 109 del PAN, 53 del PRD y 48 de Morena, los diputados. La función de un diputado es analizar proyectos de ley, fiscalizar actos de gobierno, entre otras cuestiones. Tiene una mesa directiva, un vicepresidente y secretarios que duran tres años y valen madre, no sirven para nada, son unos pinches huevones. Los senadores que intervienen en los procesos de ley, tratados internacionales, pueden quitar el Tratado de Libre Comercio, los pinches senadores, si quieren, nombrar cargos públicos, modificar, formar declaraciones, retirar reservas, denunciar, suspender, designar a, mi, a ministros de la Corte, resolver conflictos, ellos pueden hacer los pinches senadores, son 128, duran seis años ellos, porque a veces... No sabemos los mexicanos qué facultades tienen los pinches senadores, qué pueden hacer. Incluso si no tienen ciertas facultades hay que romperlas y ponerse del lado de, los, de las marchas, de los movimientos sociales. Porque vi una, vi una entrevista que le hicieron a Lili Telles de Sonora. Eh, no me acuerdo quién fue el cabrón que le entrevistó y le preguntan ahí ciertas cuestiones de, de qué ve en Sonora, por qué inician la política... Yo la vi muy leve. Acuérdense que Sonora es puro PRI PAN. Y aunque ella no tenga una gran estructura, va a batallar porque ahí realmente es una sociedad muy amafiada a los PRIistas y PANistas. Y ponen gente también así como güeros y, y blancos para, para atraer a la gente como de clase media alta. Entonces Lili Telles la pusieron ahí, pero yo me fijo a ver cómo piensan también, no crean que es pura imagen. Y la señora la vi muy, muy con unas... Pues no, no le veo, dice, le preguntan ahí, ¿qué vas a hacer en Sonora? Pues revisar las concesiones y permisos que se han dado un solo grupo, así dice nomás, y en la cuestión de violencia. Cuando en realidad Sonora, yo la conozco como la palma de mi mano, debió haber dicho ahí, en Sonora existe el... Más de 12% de niños que viven en pobreza extrema y 51% que no tienen acceso de protección social. O sea, eso el Colegio de Sonora lo ha investigado, la pobreza y miseria, que los derechos de la infancia están en la vil miseria, no tienen protección social, viven en la pobreza miles de niños en Sonora. También hay que revisar el, al Grupo México, al sector minero que está controlando los recursos, que se están robando todo el dinero y los pueblos están en la miseria. Eso también, el acueducto Independencia, que está afectando a, a una tribu yaqui. Hay que revisar cómo se está dando el sistema de educación, toda la corrupción de Padres, de Eduardo Burs, el Sonora Proyecta, cómo se dieron esos moches, porque parece ser que ahora cualquier cabrón puede ser senador. Yo veía más perfil en Sonora, pues es un estado muy complicado, pero los perfiles que debió haber postulado Morena para senador es alguien como Noroña, no como diputado, es más en senador, porque son gente que investiga, no son gente que no sabe ni qué va a hacer, ni qué facultades tiene, ni, 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 ni y ser una verdadera oposición. Todavía el Monreal, fíjate, a mí no me gusta mucho el Monreal, pero tiene el perfil de un senador, porque vota en contra, se alinea a veces por conveniencia. Es cierto, ellos buscan también 
ser una clase política privilegiada con un alto salario, mientras la mayoría de nosotros estamos ganando una miseria con ellos con prestaciones, aunque dicen que se reducen el sueldo, pero siguen teniendo un sueldo muy elevado que no lo tiene la mayoría de nuestro pueblo. Pero por lo menos el Monreal es opositor. Otro así más o menos que yo veo es el Pablo Gómez. Es así, o el Bartlett. Ese es el tipo de perfil. Yo creo que Lili Telles no, no, no le veo yo como senadora, pero de la Lili Telles al Sergio Mayer, está mejor la Lili Telles mil veces, porque el Sergio Mayer es, es un pinche vendido panista a, arrastrado a Calderón, a las leyes de seguridad, al proyecto panista privatizador. Entonces, eh, los diputados, pues también no, 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 no se está eligiendo algunos en Morena con un perfil realmente de oposición, simplemente nomás ganar, se van a independizar, al rato los vas a tachar de traidores que no sirven, que valen madre, y vas a estar enojado, eso sí te lo aseguro, porque en la política, a veces la, la izquierda socialista llega al poder, y a veces se vuelven corruptos, ¿eh? Y imagínate un pendejo que no tenga ni siquiera las bases sociales, que no lee, que de la noche a la mañana se hace luchador social, de izquierda, es que en la izquierda es distinto, acá somos un pensamiento más elevado del PRI y el PAN, no somos mediocres, nosotros rechazamos toda esa mierda que sale en Televisa, porque es pura mediocridad para la gente, nosotros estamos buscando expropiaciones, nacionalizaciones al sector privado, no andamos con pinches mamaditas, en Sonora se necesita una verdadera revolución contra los grupos de poder de Eduardo Burs, y la oligarquía que está ahí, controlando desde el huevo, el sector minero, las tierras, el agua. Y esto no veo yo en Morena. Veo gente muy parecida al PRI y al PAN con un discurso muy... que no sirve. Imagínense que yo fuera senador y con ese discurso tienen el derecho de mandarme a chingar a su madre porque pues nomás voy a estar robando el dinero de la gente, no voy a servir. Realmente un senador tiene que fajarse y representar a las mayorías y enfrentarse al otro poder que es la burguesía pedir que se modifiquen los tratados comerciales que nos están chingando como el TLC y varios tratados que hace Sonora con los gringos que nomás traen a la, a la gran empresa y está afectando a todo necesitamos mejorar las condiciones de Sonora es un, es un estado rico pero concentrado en unas cuantas familias la conozco a la perfección muchacho cabrón más que todos son culones Nadie se enfrenta al verdadero poder, que es el empresario, el poderoso, el que controla al político. Y luego ya hablamos de la inseguridad, que está como loco ahorita, Cajeme, me están informando que se murieron a unas balaceras impresionantes, porque hay una descomposición social, hay pobreza, hay miseria. No les estoy hablando que el, que el 57% no tiene protección social. El, el colegio de Sonora lo está diciendo, ¿cómo quiere resolver el problema de inseguridad si la mayoría está valiendo madre? Con sueldos miserables y una gran burguesía concentrando todo. Son las mismas familias dominantes, los Beltrones, los Pavlovich, los Elías, los Laborín, los Schwalber, todos esos cabrones, los Burs. Entonces, ¿qué, qué quieren de, de, de pinche Estado? ¿A poco creen que van a cambiar las cosas? No, 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 no. Falta una verdadera revolución en Sonora, con líderes chingones, no zarras de esos que están poniendo el Morena. Y todavía la Lili Telles, pues, pues si no hay más, pues, yo no sé qué van a hacer ahí, pero necesitan asesorarla bien a la, a la señora, porque trae unas ideas muy superficiales, así como el Gilberto Lozano o el Kumamoto, muy ciudadano, y acá, no, 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 eso no necesitamos, necesitamos cambiar el modelo económico que vive ese estado no puede estar concentrado las telecomunicaciones en un solo grupo la alimentación en un solo grupo la industria en un solo grupo todo está concentrado en las mismas pinches familias es la misma chingadera desde que yo nací eran las mismas pinches familias que controlaban todo y siguen haciendo eso es más, desde los tiempos de Porfirio Díaz siguen controlando la economía en Sonora las grandes tierras, todos siguen la misma chingadera Así que dejémonos de hacer pendejos y busquemos realmente la verdadera transformación, porque esa pinche palabrita se usa mucho y no saben ni qué chingados es la pinche transformación alguno. Creen que transformar es dar un discursito pendejo, 
ganar arriba de 100 mil pesos y, y ya jugársela de senador o diputado. Eso es muy chingonazo, ya. ya para, aplaudan, pues, pendejos, si quieren eso. Eso vale madre. Pinche salario, los pinches senadores deberían de estar con un salario no más de 8 mil pesos. A ver si es cierto que trabajan para la gente. Y que vayan al Seguro Social los hijos de la chingada. Ya basta de tanta pinche farsa, tanta faramaya. Tienen bonos de cualquiera, de cualquier pendejada, de riesgo le llaman. Y uno no tiene ni siquiera un pinche seguro social de acuerdo a tu salario. Y te ponen lo que quieren, un salario mínimo para que los pinches capitalistas no paguen nada. Y un pinche seguro social cagado. Entonces no vengan con pinches mamadas. A mí no me gusta la pinche simulación. No me gusta la hipocresía. Yo me metí a la izquierda, ya se los dije, para fomentar otro modelo económico. Si creen que yo me metí como el pinche Kumamoto para hacernos pendejos con quitarle el fuero a los políticos, quitarle los pinches salarios, disminuir el Congreso, no, hombre, mejor ni me meto a la pinche política, mejor me voy a la chingada y ya los dejo. No hago no transmisiones, no hago, no hago nada. Si, si creen que tengo esa pinche ideología, pues mejor ni, ni me dedico a nada. Ahí que se los cargue la chingada a todos.